हेलो स्टूडेंट आज के आलोचनार विषय हलो बिक्रियार हार नियंत्रणकारी विषय समूह अर्थात बिक्रियार हार की की विषय निर्भर कर प्रथम देखते पासी बिक्रियार हार बिक्रियक और बिक्रिया जत पदार्थ प्रकृत ऊपर निर्भर कर कारण हमें जान बिक्रिया कि बंधन भांगे बिक्रियक पदार्थ कि नतून बंधन गठित होक्रिया जत पदार्थ अर्थात कत संख्यक बंधन एवं किधरण बंधन विभाजित होर हार निर्भर कर बिक्रियकर गारतर ऊपर बिक्रियार हार निर्भर कर हमें जानी बिक्रियक गारत जत बाढ़ तिक्रियार हार बाढ़ बिक्रियक गारतर ऊपर बिक्रियार हार निर्भर कर कारण से क्षेत्र में बसि जत गारत बाढ़ तिक्रियक अणुगुल तर मध्य बिक्रियार कर सम्भवना बाढ़ उष्णता उष्णता बृद्धि कर ले देखते पर बिक्रियार हार बाढ़े हमारे विषयटी परवर्तकाले आलोचना करब कठिन बिक्रियक पृष्ठथल क्षेत्रफल जदि को बिक्रिया बिक्रियक पदार्थ जदि एक कठिन है तेल तर क्षेत्र पृष्ठतल क्षेत्रफल बिक्रिया करते कारण तर भरे जे आईने बिक्रिया पदार्थगुलि पोछाते पर ता केवलम्र उपरितल संस्पर्शे आसते पर अर्थात क्षेत्रफल निर्भर कर यही कारण देखे थी जे समस्त बिक्रिया कि कठिन पदार्थ अंश ग्रहण कर तक जदि कठिन अवस्थार परिवर्ते मिहिचूर्ण कर दी गुड़ो कर दी तेज़ बिक्रियार हार बेड़े जाए एक क्षेत्र क्षेत्रफल बेड़े जा रे अनेक बसि संख्यक अणु तर संस्पर्शे आसते पर नेक्स्ट जो विषयटर उपरे बिक्रिया हार निर्भर कर अनुघटक उपस्थिति सकले जानी जो अनुघटक बिक्रियार हार बाड़िए दे विषय पढ़ब फटोकेमिकल बिक्रियार क्षेत्र बिक्रियार हार आलोर तीव्रतार ऊपर निर्भर कर फटोकेमिकल बिक्रिया बोलते जो बिक्रियागुली संघटित तो है आलोर उपस्थिति से बिक्रियार हार परिमप कर देखा गया है जे बिक्रियक गारत परिवर्तन कर ले बृद्धि कर ले बिक्रियार हार बृद्धि पाए ना जत खत ना आलोर तीव्रता बृद्धि करी अर्थात यूप बिक्रियागुलो बिक्रियक गारतर ऊपर हार निर्भर करे ना आलोर तीव्रतार ऊपर निर्भर कर आलोर तीव्रता बाढ़ाले बिक्रियार हार बेड़े जाए हमें देखते पेलम जे बिक्रियार हार की की विषय निर्भर कर बिक्रिया और बिक्रिया जत पदार्थ प्रकृत ऊपर बिक्रियक गारतर ऊपर उष्णतार ऊपर बिक्रिया जदि कठिन बिक्रियक है तेल तर पृष्ठतल क्षेत्रफल अनुघटक ऊपर एवं आलोक रासायनिक बिक्रियागल क्षेत्र आलोर तीव्रतार ऊपर बिक्रियार हार निर्भर कर नेक्स्ट हमें जो विषयटी हलो से हलो बिक्रियार गतिसूत्र बिक्रियार हार समीकरण इंगरेजी बला रेट ल अथवा रेट इक्ुएशन अफ ए रिएक्शन यूत्र बिक्रियार हार समीकरण एर अर्थ हल एक समीकरण जार मध्यमे बिक्रियार हार और बिक्रियक गारतर मध्य सम्पर्क पावा जाए तेल निश्चय बुझते पर विषय आलोचना करते जाटी हल बिक्रियार हार और बिक्रियक गारतर मध्य सम्पर्क निर्णय करते करब बिक्रियार हार और बिक्रियक गारतर मध्य सम्पर्क यूप सम्पर्क सम्पर् सब प्रथम जे जेटी जानते परि से बिक्रियार हार और गारत्य संगे सम्पर्क से भर क्रिया सूत्र थे क्लस इलेवेन साम्य चैप्टारे पढ़े हमें भर क्रिया सूत्री के आर रिपीट कर स्थिर उष्णत को रासायनिक बिक्रिया को मुहूर्ते बिक्रियार हार बिक्रिया समित समीकरण अनुजाई अनुसंकार घाते उन्नत बिक्रियागल से बिक्रियागल निर्भर कर मुहूर्त सक्रिय भर समानुपाति बुझते पर निर्दिष्ट उष्णत एक मुहूर्ते बिक्रियार हार ओ मुहूर्ते 
ওই মুহূর্তে বিক্রিয়ায় যারা যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের সক্রিয় ভরের সমানুপাতি বিক্রিয়ার হার তাদের সক্রিয় ভরের সমানুপাতি আমরা ইলেভেনে শিখেছিলাম সক্রিয় ভর হয় লঘু দ্রবণের ক্ষেত্রে তার মূলার কারত্ব এবং গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তার আংশিক চাপ সেটি এটিএম এককে বা অন্য যে কোনো চাপের এককে হতে পারে তাহলে আমরা সক্রিয় ভর সম্পর্কে শিখেছিলাম এখন আমরা আসব কিভাবে ভর ক্রিয়া সূত্র সার যে আমরা বিক্রিয়ার হার ও বিক্রিয়কে গারত্বের মধ্যে সম্পর্ক পাই আমরা ধরছি একটি বিক্রিয়া এ থেকে বি ভর ক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী বিক্রিয়ার হার সমানুপাতি এ তাহলে আর সমান কে ইন্টু এ কে হলো একটি ধ্রুবক যাকে আমরা বলে থাকি বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক অনুরূপভাবে যদি বিক্রিয়াটি এ প্লাস বি সমান সি হতো তাহলে বরক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী আর সমানুপাতি বিক্রিয়া হার আর সমানুপাতি এ আর সমানুপাতি বি তাহলে আর সমানুপাতি এ ও বি এবং আর সমান কে এ ইন্টু বি যেখানে কে হলো একটি ধ্রুবক তাকে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক বলে বিক্রিয়াটি যদি টু এ থেকে সি হতো তাহলে এ প্লাস এ রূপে আমরা লিখলাম বিক্রিয়াটিকে অনুরূপভাবে উপরের মতনভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর সমান কে এ বিয়ের জায়গায় আবার এ তাহলে এ স্কোয়ার চলে আসছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমীকরণে যে সংখ্যাটি আছে সেই সংখ্যাটি ভর ক্রিয়ার সূত্র অনুযায়ী বিক্রিয়কের গারত্বের ঘাত হয়ে যায় অনুরূপভাবে যদি সমীকরণটি আমাদের টু এ প্লাস থ্রি বি দিয়ে সি হতো তাহলে আর ভর ক্রিয়ার সূত্র অনুযায়ী কে এ টু দ্য পাওয়ার টু ব্যালেন্স সমীকরণে যে সংখ্যাটি আছে সেটি তার ঘাত হয়ে যাচ্ছে বি টু দ্য পাওয়ার থ্রি আমরা এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করব যে একটি সাধারণ সমীকরণ যদি এ এ প্লাস বি বি সমান প্রোডাক্ট হয় যেখানে ছোট হাতের এ ও বি হলো ব্যালেন্স সমীকরণে বিক্রিয়ক এ ও বি এর মূল সংখ্যা তাহলে ভর ক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এ বি টু দ্য পাওয়ার বি যেখানে এ বি হলো ব্যালেন্স সমীকরণে সংখ্যাগুলি এ ও বি এর মূল সংখ্যাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভর ক্রিয়ার সূত্র অনুযায়ী সূত্র অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়ার হার কিভাবে বিক্রিয়কের গারত্বের উপর নির্ভর করে এখানে কে হচ্ছে একটি ধ্রুবক যাকে আমরা হার ধ্রুবক বলে থাকি এখানে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করব যে এই ভর ক্রিয়ার সূত্রটা কেবলমাত্র মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এটি প্রযোজ্য হয় না সেই ক্ষেত্রে গারত্বর সঙ্গে বিক্রিয়ার হারের যে সম্পর্ক সেটা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করতে হয় এবং ব্যালেন্স সমীকরণ দেখে লেখা যায় না আমরা এখানে একটা কথা ব্যবহার করছি মৌলিক বিক্রিয়া বা এলিমেন্টারি রিয়াকশান এলিমেন্টারি রিয়াকশান বা মৌলিক বিক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি যে বিক্রিয়াটি এক ধাপে ঘটে সেই বিক্রিয়াটিকে আমরা মৌলিক বিক্রিয়া বলে থাকি আমরা কোনো বিক্রিয়া দেখে মোটেই বলতে পারব না বিক্রিয়াটি মৌলিক বিক্রিয়া না জটিল বিক্রিয়া জটিল বিক্রিয়া একাধিক ধাপে ঘটে এই প্রতিটি ধাপ হলো এক একটি মৌলিক বিক্রিয়া অর্থাৎ কতগুলি মৌলিক বিক্রিয়ার সমষ্টি হয় একটি জটিল বিক্রিয়া সব সময় মনে রাখবে যে কোনো বিক্রিয়াটি জটিল কোন বিক্রিয়াটি মৌলিক আমরা কিন্তু বিক্রিয়া দেখে মোটেই বলতে পারব না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিষয়টি বললাম সেটি এখানে লেখা হয়েছে টু এ প্লাস থ্রি বি এটা হচ্ছে সি এটা যদি একটি মৌলিক বিক্রিয়া হয় তাহলে আমরা এর হার গতি গতিসূত্র বা হার সমীকরণটি লিখতে পারব আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার টু পি টু দ্য পাওয়ার থ্রি এবং এটা সঠিক যদি এটি মৌলিক বিক্রিয়া না হতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে সমীকরণটা লিখেছি আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার টু এবং বি টু দ্য পাওয়ার থ্রি সেটা সঠিক হতেও পারে বা নাও হতে পারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা সঠিক হয় না এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে বিক্রিয়াগুলি মৌলিক নয় সেক্ষেত্রে পরীক্ষা সেক্ষেত্রে হার সমীকরণটি হবে কে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে এ ওই জন্য এ টু দ্য পাওয়ার এক্স বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে বি ওই জন্য বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই যদি বিক্রিয়াতে আরেকটি উপাদান অংশগ্রহণ করত তাহলে তার গারত্ব লিখতে হতো এবং তার উপরে জেড লিখতাম সাপোজ করলাম যেখানে এক্স ও ওয়াই একটা পরীক্ষালব্ধ মান এটা 
পরীক্ষা করে নির্ণয় করতে হবে এই মানটা ব্যালেন্স সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা যাবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এবং ওয়াই যেটি আমরা মান না জানলে সম্পর্কটি গাঢ়ত্বর সঙ্গে হারের সম্পর্কটি কি রকম সেটি আমরা মোটেই বলতে পারব না এবং এক্স এবং ওয়াই এই মান দুটি পরীক্ষালব্ধ মান জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এটি ব্যালেন্স সমীকরণ থেকে লেখা যায় অর্থাৎ বিক্রিয়ার গতিসূত্র বা হার সমীকরণ হল কোনো বিক্রিয়ার হারের সঙ্গে উক্ত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কগুলির গাড়ত্বের মধ্যে সম্পর্ক বা সমীকরণ যা পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে রচিত হয় এবং এই সমীকরণকেই আমরা বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বলে থাকি আমরা এখন দেখব মৌলিক বিক্রিয়া বা এলিমেন্টারি রিয়াকশান বলছে যে সকল বিক্রিয়া এক ধাপে ঘটে অর্থাৎ কোনো অন্তর্বর্তী যৌগ বা ইন্টারমিডিয়েট গঠিত হয় না তাদেরকে আমরা মৌলিক বিক্রিয়া বলে থাকি যেমন উদাহরণ এন ও প্লাস ও থ্রি এটা এন ও টু জি ব্যাকেটে এটা ও টু বিক্রিয়া পরীক্ষালব্ধ এটি হলো একটি মৌলিক বিক্রিয়া অনুরূপভাবে সি এস থ্রি বিআর প্লাস এন ওয়েজ এটা হলো সি এস থ্রি ওয়েজ প্লাস এন এ বিআর এটি হলো একটি মৌলিক বিক্রিয়া মৌলিক বিক্রিয়া কিন্তু বিক্রিয়া দেখে চেনা যায় না আমরা হার পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি কে এন ও ওয়ান ও টু ওয়ান অর্থাৎ ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যাগুলি হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি এটি একটি মৌলিক বিক্রিয়া অনুরূপভাবে নিচের যে বিক্রিয়াটি রয়েছে সে বিক্রিয়ার পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণে সি এস থ্রি বিআর ঘাত এক এবং এন এ ও এইচের ঘাতও এক সুতরাং এই ঘাতগুলি ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যার সঙ্গে সমান হয়েছে তাই আমরা বলতে পারব যে এটি একটি মৌলিক বিক্রিয়া যে সব বিক্রিয়া দুই বা ততোধিক মৌলিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয় তাদেরকে আমরা জটিল বিক্রিয়া বলে থাকি আমরা আবার বলছি যে কোনো বিক্রিয়াকে দেখে বলা যাবে না মৌলিক না সেটি যোগ জটিল বিক্রিয়া আমরা একটা উদাহরণে চলে আসছি এন টু ও ফাইভ টু এন টু ও ফাইভ এটি বিয়োজিত হচ্ছে দিয়ে ফোর এন ও টু প্লাস ও টু অংশ উৎপন্ন করছে এটি একটি জটিল বিক্রিয়া কারণ এই বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত ধাপে ঘটে এন টু ফাইভ প্রথমে ভেঙে গিয়ে এন ও টু আর এন ও থ্রি উৎপন্ন করেছে এন ও টু আবার এন ও থ্রির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে এন টু ও ফাইভ আবার গঠন করেছে এন ও টু ও এন ও থ্রি আবার বিয়োজিত হয়ে এন ও প্লাস ও টু প্লাস এন ও টু গঠন করেছে এন ও প্লাস এন টু ফাইভ দিয়ে আবার থ্রি এন ও টু উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ এই চারটি ধাপের যদি আমরা সমষ্টি করি তাহলে পাই টু এন টু ও ফাইভ ফোর এন ও টু প্লাস ও টু অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটি চারটি মৌলিক ধাপে সম্পন্ন হয়েছে তাই এই বিক্রিয়াটিকে একটি জটিল বিক্রিয়া বলব এবং এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার আর সমান কে এন টু ফাইভ টু দা পাওয়ার এক্স এক্সের মান আমরা পরীক্ষা সাহায্যে নির্ণয় করব এই ব্যালেন্স সমীকরণে যে দুই আছে তার সঙ্গে কিন্তু এর কোনো সম্পর্ক নেই আমরা আরেকটি বিক্রিয়ার উদাহরণে আসছি আমরা আরেকটি উদাহরণে আসছি উদাহরণটি হলো টু এন ও প্লাস টু হাইড্রোজেন এটা হলো নাইট্রোজেন প্লাস টু এইচ টু ও এই বিক্রিয়াটির পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটি হলো কে এন ও এক্স এইচ টু ওয়াই যেখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান আমরা ব্যালেন্স সমীকরণ থেকে লিখতে পারবো না কারণ এটি একটি জটিল বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে এটা এন ও প্লাস হাইড্রোজেন এন টু এটা প্লাস এন এইচ টু ও টু স্টেপ টু হচ্ছে এইচ টু টু প্লাস হাইড্রোজেন টু এইচ টু ও এই ধাপগুলি বৈজ্ঞানিকেরা হার প্রথমে নির্ণয় করার পর এই ধাপগুলিকে তারা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছেন এই সমস্ত মধ্যবর্তী জায়গায় পদার্থগুলো উৎপন্ন হয়েছে তারপরে এই ধাপগুলিকে লেখা হয় প্রথমে হারটি নির্ণয় করতে হয় তারপরে কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে নিয়েই এই ধাপগুলিকে লেখা হয় কোনো বিক্রিয়াটি মৌলিক না কোনটি জটিল তা কিন্তু বিক্রিয়া দেখে আমরা কখনোই বলতে পারবো না যতক্ষণ না ওরা বলে দেবে আমরা এতক্ষণ বলছিলাম যে কোনো বিক্রিয়ার জটিল বিক্রিয়ার 
গতিসূত্র যেখানে বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়া জাত পদার্থের বিক্রিয়ক পদার্থগুলির উপর যে ঘাত থাকে সে ঘাতটি পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে ব্যালেন্স সমীকরণে সংখ্যাগুলোর সঙ্গে তাদের কোনো রূপ সম্পর্ক নেই আমরা এখন দেখব কি পরীক্ষা বা কেমন ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে এই মানগুলোকে বের করা হয় তো পরীক্ষাগুলি খুব সহজ আমরা একটি বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি টু এ প্লাস থ্রি বি দিয়ে প্রোডাক্ট হয়েছে যেখানে টু ও থ্রি হলো ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যাগুলি আমাদের পরীক্ষাটি হবে এ ও বি এর আমরা ভিন্ন ভিন্ন গারত্বতে বিক্রিয়ার হারকে মাপ পরিমাপ করা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন এর গারত্ব জিরো পয়েন্ট ওয়ান এবং বি এর গারত্ব জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তখন বিক্রিয়ার হার টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু মোল মোলার মোল পার লিটার সেকেন্ড ইনভার্স আমরা এর গারত্বকে দ্বিগুণ করলাম এবং বি এর গারত্বকে একই রেখেছি তখন হারের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না অনুরূপভাবে এ এর গারত্বকে আমরা একই রেখেছি কিন্তু বি এর গারত্বকে দ্বিগুণ করেছি এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে হার দেখতে পাচ্ছি দ্বিগুণ হয়ে গেছে তাহলে আমাদের বিক্রিয়ার হার সমীকরণটি হলো কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স ইন বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই এখানে এ ও বি হলো বিক্রিয়ক পদার্থ দুটি যদি আরও বিক্রিয়ক পদার্থ থাকতো তাহলে সেটিকেও লিখতে হতো এবং এক্স ও ওয়াই এগুলি পরীক্ষালব্ধ মান যেটি আমরা নির্ণয় করব এই পরীক্ষার ডাটাগুলি থেকে এর সঙ্গে কিন্তু ব্যালেন্স সমীকরণে যে সংখ্যা দুই ও তিন তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা লিখছি হার সমান কে এত জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু দ্য পার এক্স এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু দ্য পার ওয়াই এবং হার দ্বিতীয় সমীকরণ লিখছি হার টু ইন্টু টেন টু দ্য পার মাইনাস টু কে জিরো পয়েন্ট টু টু দ্য পার এক্স এটি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু দ্য পার ওয়াই অর্থাৎ এর গারত্বকে দ্বিগুণ করা হলো আমরা ভাগ করলাম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে পেলাম ওয়ান টু দ্য পাওয়ার ওয়ান সমান টু টু দ্য পাওয়ার এক্স অর্থাৎ টু টু দ্য পাওয়ার জিরো সমান টু টু দ্য পাওয়ার এক্স অর্থাৎ এক্স সমান এলো জিরো অনুরূপভাবে আমরা তিন নম্বর সমীকরণটা লিখলাম এবং তিন ডিভাইডেড বাই ওয়ান করলে আমরা পাচ্ছি এক্স এক্স কেটে গেল আমরা পাচ্ছি টু টু দ্য পাওয়ার ওয়ান সমান টু টু দ্য পাওয়ার ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই সমান ওয়ান তাহলে পরীক্ষালব্ধ মানগুলো থেকে আমরা হার সমীকরণটা লিখতে পারি আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার জিরো বি টু দ্য পাওয়ার ওয়ান অর্থাৎ বিক্রিয়াটি বিক্রিয়াটির আমরা বিক্রিয়াটি হার সমীকরণটি আমরা লিখলাম এইভাবে পরীক্ষার সাহায্যে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এ এর ব্যালেন্স সমীকরণে যে সংখ্যা এবং বি এর ব্যালেন্স সমীকরণে যে সংখ্যা তার সঙ্গে সমান হলো না অর্থাৎ আমরা যে পরীক্ষার কথা বলছি পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে সেই পরীক্ষাগুলো হলো বিভিন্ন গারত্ব বিভিন্ন গারত্বতে বিভিন্ন গারত্বতে এতে বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর হার পরিমাপ করতে হবে এইভাবে আমরা বের করতে পারব আমরা একটি সাধারণ সমীকরণ এ এ প্লাস বি বি সমান সি সি এবং ডি ডি এইটিতে ছোট হাতের এ বি সি ডিগুলি হলো ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যা আমরা এর আগের দিন যেটা শিখেছিলাম বিক্রিয়ার হার সমান মাইনাস ওয়ান বাই এ ডি এ বাই ডি টি মাইনাস ওয়ান বাই বি ডি বি বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই সি ডি সি বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই ডি 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 বাই ডি টি এটি সমান কে এ টু আজকে শিখলাম বিক্রিয়া হার সমান হার সমীকরণ থেকে কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই যেখানে এ বি এইটি পরীক্ষালব্ধ মান যেটি ব্যালেন্স সমীকরণ সংখ্যাগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না এই সমীকরণটি যেটি আমরা লিখেছি এই সমীকরণটিকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল রেট ইকুয়েশন বা অন্তর্কলিত বিক্রিয়ার হার সমীকরণ অন্তর্কলিত বিক্রিয়ার হার সমীকরণ থেকে আমরা বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়কের গারত্বর মধ্যে সম্পর্ক পাই বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়কের গারত্বর মধ্যে সম্পর্ক পাই আমরা বিক্রিয়ার গতিসূত্র থেকে শিখলাম এ প্লাস বি সমান পি গতিসূত্র অনুযায়ী আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই যেখানে এক্স ও ওয়াইয়ের মান পরীক্ষালব্ধ মান এবং এটির সঙ্গে ব্যালেন্স সমীকরণের কোনো সম্পর্ক নেই এই সমীকরণে সম্পর্কে আমরা কিছু বিষয় জানব 
এই সমীকরণটির গতিসূত্র এটি হলো গতিসূত্র আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই আমরা এই গতিসূত্র থেকে কি কি জানতে পারব বা এর গুরুত্বটা কি সেটা সম্পর্কে এখন আলোচনা করব। আমরা এই সম্পর্ক এই গতিসূত্র থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বিক্রিয়কের গাঢ়ত্বর সঙ্গে বিক্রিয়ার হারের কি সম্পর্ক আছে দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গতিসূত্র থেকে যদি কে এর মান জানা থাকে এবং এ ও বি এর মান যদি আমাদের জানা হয় জানা থাকে তাহলে আমরা যে কোনো গাঢ়ত্বতে বিক্রিয়ার হার কত হবে এই গতিসূত্র থেকে আমরা তা নির্ণয় করতে পারব তাহলে আমরা দ্বিতীয় জিনিস যে গতিসূত্র সম্পর্কে জানতে পারলাম সেটি হচ্ছে বিভিন্ন গাঢ়ত্বতে বিক্রিয়ার হার কত হবে সেটা বলতে গেলে বিক্রিয়ার গতিসূত্রকে আমাদের জানতে হবে তিন নম্বর যে বিষয়টি আমরা গতিসূত্র থেকে জানতে পারব সেটি হলো বিক্রিয়ার কৌশল বা মেকানিজম সম্পর্কে জানতে পারব যেমন আমরা ইলেভেনে শিখেছি এস এন ওয়ান ও এস এন টু বিক্রিয়া এবং আমরা দেখেছি যে এস এন ওয়ান বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে গতিসূত্রটি ছিল সেটি হলো আর সমান কে ইন্টু সাবস্ট্রেট এবং এস এন টু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর সমান কে এস সাবস্ট্রেট কনসেনট্রেশান আর নিউক্লোফাইলের কনসেনট্রেশান নিউক্লোফাইলের কনসেনট্রেশান এবং তোমরা সবাই জানো যে এর থেকে মেকানিজমটা কিভাবে আমরা শিখেছিলাম ইলেভেনে এটা পড়ানো হয়েছে আমরা ইলেভেনে এটা দেখেছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়ার গতিসূত্র থেকে কিভাবে বিক্রিয়ার কৌশল আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা গতিসূত্র গুরুত্ব বুঝতে পারলাম আমরা দেখতে পারলাম যে গতিসূত্র থেকে আমরা বিক্রিয়ার হার ও বিক্রিয়কের গাঢ়ত্বের মধ্যে সম্পর্ক জানতে পারছি এবং যদি বিক্রিয়ার হার ধুবকের মান জানা থাকে তাহলে যে কোনো গাঢ়ত্বতে বিক্রিয়ার হার কত হবে গতিসূত্র থেকে আমরা নির্ণয় করতে পারি আর লাস্ট যে যিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারছি সেটি হচ্ছে বিক্রিয়ার কৌশল বা মেকানিজম আমরা এবার যে বিষয়টি পড়ব সেটা হচ্ছে হার ধুবক আমরা দেখতে পেলাম এ থেকে এ বি এ এ প্লাস বি বি দিয়ে একটি প্রোডাক্ট রিয়াকশানের গতিসূত্রটি হলো এ এ একে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই এটা গতিসূত্র থেকে পাওয়া হয়েছে এবার আমরা এই এই সমীকরণে যদি এ গাঢ়ত্ব বি এর গাঢ়ত্ব সমান এবং তাদের মান এক মোলার হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিক্রিয়ক পদার্থের গাঢ়ত্ব এক মোলার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর সমান কে অর্থাৎ কে হলো বিক্রিয়ার হার ধূপক হলো বিক্রিয়ার হার যখন সকল বিক্রিয়ক পদার্থগুলির গাঢ়ত্ব একক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়ার হার ধূপক বলতে কি বুঝি অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিক্রিয়কগুলির একক গাঢ়ত্বে কোনো বিক্রিয়ার হারকেই ওই উষ্ণতার উক্ত বিক্রিয়ার হার ধূপক আমরা বলে থাকি আমরা এখানে কতগুলো বিষয় জানব বিষয় সম্পর্কে আমরা জানব বলছি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান ওই উষ্ণতায় বিক্রিয়াটির বিক্রিয়াটির হার সম্পর্কে ধারণা দেয় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক হলো একক গাঢ়ত্বতে যদি বিক্রিয়কগুলো থাকে সেই অবস্থায় বিক্রিয়ার হার অর্থাৎ কে বিক্রিয়ার হারকেই নির্দেশ করে তাহলে দুটো বিক্রিয়ার যদি কে এর মান দেওয়া থাকে যে বিক্রিয়াটি কে এর মানের মান বেশি সেই বিক্রিয়াটির হার নিশ্চয়ই বেশি হবে আমরা এবার এই হার ধুবকের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থির উষ্ণতায় কোনো একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক নির্দিষ্ট এবং ওই উষ্ণতাতে বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলোর হার ধ্রুবক নিশ্চয়ই বিভিন্ন হবে অর্থাৎ বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক আলাদা আলাদা বিক্রিয়া আলাদা আলাদা হবে উষ্ণতা পরিবর্তনে হার ধ্রুবকের মানের পরিবর্তন হয় আমরা শিখব এই চ্যাপ্টারেই কিভাবে পরিবর্তনটি হয় অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের পরিবর্তন হয় এই বিষয়টি সম্পর্কেও আমরা শিখব স্থির উষ্ণতায় কে এর মান বিক্রিয়কের গাঢ়ত্বের উপর নির্ভর করে না আমরা কে এর সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখলাম যখন বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব একক হয় তখন বিক্রিয়ার হারকে আমরা সেই অবস্থায় বিক্রিয়ার হারকেই আমরা কে বলে থাকি অর্থাৎ বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব যদি আমি পরিবর্তন করি তাহলে সেটি কিন্তু কে এর সঙ্গে সমান হবে না 
কের মান থেকে বিক্রিয়ার হার সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে কের মান যদি বেশি হয় তাহলে বিক্রিয়ার হার বেশি হবে অর্থাৎ বিক্রিয়ার হার ধুবক কিন্তু বিক্রিয়ার হারকেই পরিমাপ করে যখন সকল বিক্রিয়কগুলির কারত্ব এক মোলার হয় আমরা এখানে একটি পার্থক্য দেখব বিক্রিয়ার হার ও হার ধ্রুবকের মধ্যে সংজ্ঞা তা অবশ্যই একটি পার্থক্য আমরা বিক্রিয়ার হারের সংজ্ঞা এবং বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সংজ্ঞা জানি এবং সেটি একটি কিন্তু পার্থক্য আমরা আসব উষ্ণতার যদি পরিবর্তন করা হয় তাহলে বিক্রিয়ার হারের পরিবর্তন হয় এবং বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক মানেরও পরিবর্তন হয় আমরা গারত্ব যদি পরিমাপ করি তাহলে বিক্রিয়ার হারের পরিবর্তন হবে কিন্তু বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের পরিবর্তন হবে না কারণ আমরা শিখেছি যে হার ধ্রুবক মানে হচ্ছে একক গারত্বতে বিক্রিয়ার হার আমরা গারত্বর আর কোনো রূপ পরিবর্তন করতে পারবো না সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়ার হারের মান কিন্তু কমে আসে কারণ সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়কের গারত্ব কমে যায় কিন্তু বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান একই থাকে বিক্রিয়ার হারের একটা ফিক্সড একক রয়েছে যেটা মোল পার লিটার সেকেন্ড ইনভার্স বা মোল পার লিটার মিনিট ইনভার্স কিন্তু বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান বিক্রিয়ার ক্রমের উপর নির্ভর করে বিক্রিয়ার ক্রম হলো হার সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর ঘাতের যোগফল অর্থাৎ যদি আর সমান কে এ টু দ্য পার এক্স বি টু দ্য পার ওয়াই এটি হার সমীকরণ হয়ে থাকে তাহলে বিক্রিয়ার ক্রম হল এক্স প্লাস ওয়াই এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সেটি হল বিক্রিয়ার ক্রম ও বিক্রিয়ার আনবিকতা ইংলিশে ক্রমকে বলা হয় অর্ডার এবং আনবিকতাকে বলা হয় মলিকুলারিটি তাহলে আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হলো অর্ডার অ্যান্ড মলিকুলারিটি অফ এ রিয়াকশান তাহলে আমরা একটা সাধারণ বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি এ এ প্লাস এ প্লাস বিবি সমান প্রোডাক্ট যেখানে এ বি হচ্ছে ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যা ব্যালেন্স সমীকরণের সংখ্যাগুলি আমরা গতিসূত্র থেকে শিখলাম যে আর হার সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই যেখানে এক্স ও ওয়াইয়ের মান আমরা পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করেছি আমরা পরীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করেছি এখানে এক্স ও ওয়াইয়ের মানের সাথে বিক্রিয়ার সমীকর ব্যালেন্স সমীকরণে এ ছোটো হাতের এবং ছোটো হাতের বি এর কোনো রূপ সম্পর্ক নেই এক্স প্লাস ওয়াই এই বিক্রিয়ক পদার্থগুলির ঘাতের যোগফল এই গতিসূত্রতে যে বিক্রিয়ক পদার্থগুলোর উপরে যে ঘাত রয়েছে তাদের যোগফল হল এক্স প্লাস ওয়াই এই যোগফলকেই বলা হয় ওই বিক্রিয়াটির ক্রম আমরা এক্সকে বলে থাকি এর সাপেক্ষে বিক্রিয়ার ক্রম এবং অনুরূপভাবে ওয়াইকে বলে থাকি বি এর সাপেক্ষে বিক্রিয়াটির ক্রম এবং এক্স প্লাস ওয়াই হল মোট বিক্রিয়াটির ক্রম এখন আমরা এই বিক্রিয়ার ক্রম সম্পর্কে কিছু জিনিস জানব বিক্রিয়ার ক্রমের মান শূন্য এক দুই তিন প্রভৃতি পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ এমনকি ঋণাত্মক সংখ্যাও হতে পারে আমরা আসব যদি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান শূন্য হয় তাহলে আমরা বিক্রিয়াটিকে বলে থাকি শূন্য ক্রমের বিক্রিয়া যেমন একটি উদাহরণ এ থেকে পি তাহলে এই ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটি হবে আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার জিরো অনুরূপভাবে যদি এ প্লাস বি প্রোডাক্ট পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটি আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার জিরো বি টু দ্য পাওয়ার জিরো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান জিরো হলো তাহলে এইরূপ বিক্রিয়াগুলোকে বিক্রিয়াগুলির ক্রম শূন্য এবং আমরা বলে থাকি শূন্য ক্রম বিক্রিয়া এইরূপ বিক্রিয়া যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমীকরণ অনুযায়ী বিক্রিয়ার বিক্রিয়কের গারত্বের উপর হার নির্ভর করবে না এইরূপ যদি বিক্রিয়া ঘটে তাহলে আমরা দেখতে পারব যে বিক্রিয়াকের গার বিক্রিয়কের গারত্বের উপর বিক্রিয়ার হার নির্ভর করবে না এখন আমরা এইরূপ বিক্রিয়ার উদাহরণে চলে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদাহরণে এন টু 
एन टू ओ फोर एन टू ओ फोर गैस सरि एन टू ओ फोर नईटी एन टू ओ नाइट्रास अक्साइड गैस एन टू ओ वो जी लेखा आज बैकेटे एन टू ओ गैस वोटी प्लाटिनम अनुघटक उपस्थिति उच्च चपे जदि रियक्शन कराई योजित हुए नाइट्रोजें और अक्सिजें है अनुरूप भावे यही गैस के जदि एयू अर्थात सोना अनुघटक उपस्थिति उच्च चपे जदि बिक्रिया कराई हाइड्रोजें और आयोडिने परिणत हो बिक्रियागल क्षेत्र में परीक्षालब्ध हार समीकरण थे बोझा जाए जे बिक्रियागल शून्य क्रम बिक्रिया अर्थात एन टू फो एन टूर ऊपर वाइजाइर गारतर ऊपर चपेर ऊपर बिक्रियार हार निर्भर करना आप एक बुझार चेषा करब कैन बिक्रियक गारतर ऊपर बिक्रियार हार निर्भर करना बिक्रियागल कठिन प्लाटिनम एयू एरा अनुघटक रूपे क्या करुघटन प्रक्रिया पृष्ठतले घटे पृष्ठतले पृष्ठतल ऊपर अणुगुल अधिशोषित है तर फले बिक्रिया बिक्रिया घटे निश्चय तुम्हारा निश्चय अधिशोषण चैप्टारे एर मेकानिजिम कि भाव घटे से सम्पर्क तुम्हारा निश्चय पड़े छो तो उच्च चपे प्लाटिनम गोल्डर कठिन जो ऊपर तल से ऊपर तले ते एन टू द्वारा अधिशोषित हो गए सम्पूर्ण रूपे एर पर जो चाप और बाढ़ाई क्योंकि मोटे और बसि अधिशोषण हार सम्भवना नाई कारण क्षेत्रफलटी जतटी जगह छो पुरोटी क्यों अधिशोषित हो गए कारण प्रेसार उच्च चाप देवा आर् फले रिएक्शनगुल हार एन टूर चपेर उपरे गारतर ऊपर निर्भर करबें निर्भर कर प्लाटिनम जे पत्ति व्यवहार कर गोल्डर पत्ती व्यवहार कर क्षेत्रफल जदि तर क्षेत्रफल बाढ़ाते परतम तेल अवश्य बिक्रियाटर हार बृद्धि पेत तेल बुझते परलम कैन एन टूओ बाइजाइर गारतर ऊपर ये बिक्रियार हारगलो निर्भर करा कारण समस्त क्षेत्रफलटी अधिशोषित हो रे एर पर जो गारत बाढ़ाई धिशोषण परिमाण बाढ़ जरा अधिशोषित तरह केवलम्र बिक्रिया अंश ग्रहण करते नेक्स्ट हमें उदाहरण आसि फटोकेमिकल बिक्रियागल अर्थात जगह आलोर उपस्थिति घटे से गुलो साधारण शून्य क्रम बिक्रिया जमन हाइड्रोजें प्लस क्लोरिन सानलैट उपस्थित बिक्रिया कर सेल एटी एक शून्य क्रम बिक्रिया कारण एक क्षेत्र में हाइड्रोजें क्लोरिने गारत चाप बृद्धि कर ले रूप बिक्रिया करना जत खा सूर्य आलोक तीव्रता बाढ़ा सूर्य आलोक तीव्रता बाढ़ाले बिक्रियार हार बाढ़ एखे सूर्य आलोक ऊपर डिपेंड रियक्शन हाइड्रोजें क्लोरिने गारतन कर ले बिक्रिया हारे ऊपर कोवर्तन देखा जाए ना अर्थात ये एक शून्य क्रम बिक्रिया तेल देखते पेलम क्रोम का बोले शून्य क्रम बिक्रिया का बोले तर उदाहरण नेक्स्ट जदि एक्स ओ वाइर मान एक बिक्रियाटी के प्रथम क्रम बिक्रिया बला उदाहरण आसि शुक्रोसर आर्द्र विश्लेषण आम्लिक माध्यमे ग्लुकोज और फ्रुक्टोस उत्पन्न होने बिक्रियार एक प्रथम क्रम बिक्रिया एन टू ओ फाइव तापियों भिओजन एनओ टू प्लस ओ टू हो बिक्रियाटी एक प्रथम क्रम बिक्रिया जदि एक्स प्लस वाई समान टू है तेल बोली द्वित क्रम बिक्रिया एक उदाहरण हे एनओ प्लस ओजन एनओ टू प्लस ओ टू हम हार समीकरण देखते पासी जो हार समीकरण एनोर घात एक ओ थ्री घात एक अर्थात बिक्रिया एक जो कर ले बिक्रिया एक द्वित क्रम बिक्रिया जदि एक्स प्लस वाई समान फ्रैक्शन है अर्थात भग्नांश है यह रूप एक बिक्रियार उदाहरण जानते हैं सी एच थ्री सी एच ओ अर्थात एसिटेल डिहड एसिटेल डिहड के चार सौ पंचाश डिग्री सेंटिग्रेड तापाय उत्तप्त कर मिथेन और कार्बन मोनोअक्साइड उत्पन्न होरीक्षालब्ध हार समीकरण हल आर समान के सी एस थ्री सी एच ओ थ्री बै टू अर्थात ये बिक्रियाटर क्रम हो तीन दुई य भग्नांश क्रम बिक्रियार उदाहरण 
অনুরূপভাবে আরেকটি বিক্রিয়া নেওয়া হয়েছে কার্বন মনোঅক্সাইড প্লাস সিএল টু সিও সিএল টু আমরা জানি সিও সিএল টুকে কার্বনিল ক্লোরাইড বা ফসজিন বলা হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটি কে আর সমান কে সিও সিএল টু থ্রি বাই টু তাহলে বিক্রিয়াটির ক্রম যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলেও ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু অর্থাৎ অর্থাৎ আমার ফাইভ বাই টু দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়াটির ক্রম একটি ভগ্নাংশ তাহলে এটি হলো একটি ভগ্নাংশ ক্রমের বিক্রিয়া আমরা ক্রম সম্পর্কে কিছু জিনিস সম্পর্কে জানব সেটি হলো কোনো জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ একাধিক ধাপে সম্পন্ন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে ধাপটি সবচাইতে ধীর গতিতে ঘটে সেই ধাপটিকে আমরা বলে থাকি হার নির্ণয়ক ধাপ বা রেড ডিটারমাইনিং স্টেপ আর ডিএস রেড ডিটারমাইনিং স্টেপ বা আর ডিএস এবং এই ধাপের ক্রমটিকেই বলা হয় বিক্রিয়াটির ক্রম আমরা একটা উদাহরণে আসছি যে এ প্লাস টু বি দিয়ে প্রোডাক্ট পাওয়া গেছে আমাদের কৌশল বলা হয়েছে সেই কৌশল অনুযায়ী আমরা দেখছি প্রথমে বিক্রিয়াটি এইভাবে ঘটছে দ্বিতীয় স্টেপ তৃতীয় স্টেপ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বলে দেওয়া হয়েছে যে দ্বিতীয় স্টেপটি হচ্ছে সব থেকে ধীর গতিতে গতিতে সম্পন্ন ধাপ তাহলে এই ধাপটি এই ধাপটির ক্রম এই ধাপটি এ ধাপটির ক্রমকে আমরা বলব বিক্রিয়ার ক্রম এই প্রত্যেকটা ধাপ কিন্তু এক একটি মৌলিক বিক্রিয়া এবং আমাদের আসল যে বিক্রিয়াটি এ প্লাস টু বি এটা পি এটা একটি জটিল বিক্রিয়া কারণ তিনটে মৌলিক ধাপে বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ যেহেতু এটি সব থেকে ধীর গতিতে স্টেপ টুটি হলো সব থেকে ধীর গতিতে সম্পন্ন ধাপ এবং এটি একটি মৌলিক বিক্রিয়া তাই আমরা বিক্রিয়ার হার সমীকরণ থেকে লিখতে পারবো আর সমান কে এ টু ওয়ান বি এর মাথাতে টু আমরা জানি যে মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার গতিসূত্রটিকে আমরা সমীকরণ থেকে লিখতে পারি কিন্তু জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লেখা যায় না আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে জটিল বিক্রিয়ার মধ্যবর্তী একটা অংশ যেটি একটি মৌলিক বিক্রিয়া দ্বিতীয় ধাপটি সেই বিক্রিয়াটা সেই ধাপটির জন্য লিখছি তাহলে বিক্রিয়ার ক্রম হলো ওয়ান প্লাস টু সমান থ্রি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম জটিল বিক্রিয়া যে বিক্রিয়াগুলি একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয় সেই সকল বিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে সেই সকল বিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে ক্রম হলো ওই ধাপগুলির মধ্যে সব থেকে ধীর গতিতে সম্পন্ন ধাপটি সব থেকে ধীর গতিতে সম্পন্ন ধাপটি সেই ধাপটির ক্রম সেটি হলো বিক্রিয়াটির ক্রম এরপর আমরা আসব বিক্রিয়ার আনবিকতা বিক্রিয়ার আনবিকতা বলতে আমরা বুঝি কোনো মৌলিক বিক্রিয়া সংগঠিত হবার জন্য সর্বনিম্ন যতগুলো বিক্রিয় অগণু পরমাণু আয়ন বা মুক্ত মূলক সেই সংখ্যাকে উক্ত মৌলিক বিক্রিয়ার আনবিকতা বলে কোনো মৌলিক বিক্রিয়া সংগঠিত হবার জন্য সর্বনিম্ন যতগুলি বিক্রিয় অগণু পরমাণু মুক্তমূলক বা আয়নের প্রয়োজন হয় সেই সংখ্যাকে উক্ত মৌলিক বিক্রিয়ার আনবিকতা বলে আমরা আনবিকতা এটি মৌলিক বিক্রিয়াটিকে দেখে অনুসংখ্যাগুলো গণনা করে বলতে পারবো অর্থাৎ আনবিকতা একটি তাত্ত্বিক বিষয় এখানে পরীক্ষা করে মাপার কোনো প্রয়োজন নেই আনবিকতার মান সর্বদা পূর্ণ সংখ্যা হয় শূন্য বা ভগ্নাংশ হতে পারে না কারণ একটি বিক্রিয়া হচ্ছে এবং সেখানে একটিও অণু বা পরমাণু অংশগ্রহণ করেনি এই রূপ বিক্রিয়া তো হতে পারে না তাই বিক্রিয়ার আনবিকতা শূন্য হতে পারে না অনুরূপভাবে ভগ্নাংশ অনুবিক্রিয়া করছে এই রূপ বিক্রিয়া হতে পারবে না তাই আনবিকতার মান কেবলমাত্র ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাই হতে পারে আনবিকতা একটি তাত্ত্বিক রাশি এবং আমরা জানি যে মৌলিক বিক্রিয়াটি দেখে মৌলিক বিক্রিয়া ব্যালেন্স সমীকরণে যতগুলি অণু পরমাণু বা আয়ন বা মুক্তমূলক অংশগ্রহণ করছে সেটিকে গুণে আমি বলে দিতে পার আমরা বলে দিতে পারব যে বিক্রিয়ার আনবিকতাটা কত জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আনবিকতা এই কথাটা তাৎপর্যহীন এবং জটিল বিক্রিয়া আমরা জানি যে একাধিক মৌলিক বিক্রিয়া ধাপে ঘটে একাধিক মৌলিক ধাপে ঘটে এবং এই প্রত্যেকটি মৌলিক ধাপের জন্য আনবিকতা পৃথক পৃথক হবে আমরা চার নম্বর পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি যে 
কোনো বিক্রিয়ার যদি এক আণবিকতা হয় বা দুই হয় বা তিন হয় তাদেরকে এক আণবিক দ্বি আণবিক বা তিরি আণবিক বিক্রিয়া বলা হয় আণবিকতা তিন বা তার থেকে বেশি এই রূপ বিক্রিয়ার সংখ্যা খুবই কম এই রূপ বিক্রিয়া আমরা খুব কম দেখতে পাই তার কারণ হলো আমরা পরবর্তীকালে পড়ব সংঘর্ষ তত্ত্ব সেই সংঘর্ষ তত্ত্ব অনুযায়ী বিক্রিয়া হতে গেলে বিক্রিয়ক অণুগুলিকে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হতে হবে তিন বা তার বেশি সংখ্যক অণুর একই সঙ্গে সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে তাই সংঘর্ষ তত্ত্ব অনুযায়ী এই রূপ বিক্রিয়া অর্থাৎ যে বিক্রিয়ার আণবিকতা তিন বা তার থেকে বেশি এই রূপ বিক্রিয়ার সংখ্যা খুবই কম হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিক্রিয়ার আণবিকতা বলতে কি বুঝি আমরা মনে রাখব বিক্রিয়ার ক্রম কিন্তু পরীক্ষালব্ধ বিষয় আর আণবিকতা কিন্তু তাত্ত্বিক বিষয় ব্যালেন্স সমীকরণ থেকে সংখ্যাগুলোকে গুনে বসা এর মান বের করা যায় তবে আণবিকতা কেবলমাত্র মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য জটিল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নয় এবং জটিল বিক্রিয়ার প্রত্যেকটা ধাপ এক একটি মৌলিক বিক্রিয়া তাই প্রত্যেকটা ধাপের জন্য আণবিকতা শব্দটি প্রযোজ্য হবে নেক্সট আমাদের বিষয় হলো হাড় ধুবকের একক আমরা একটি বিক্রিয়া দেখছি এ থেকে বি এটি একটি এন ক্রমের বিক্রিয়া অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এন আমাদের এই বিক্রিয়াটিতে যদি একাধিক বিক্রিয়ক অংশগ্রহণ করত তা সেক্ষেত্রেও আমাদের বিষয়টি একই থাকত কারণ আমরা একক নিচ্ছি আমি এ বি সি এসব কে কে আছে সেটা আমাদের নিচ্ছি না এবং সবারই গারত্ব একই হবে আমরা হাড় ধুবকের একক বার করব তাহলে আমরা জানি যে হাড়ের একক হচ্ছে মূল লিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স এবং এ হচ্ছে গারত্ব মূল পার লিটার টু দ্য পাওয়ার এন তাহলে এটাকে ভাগ করলাম আমরা হাড় ধুবকের একক পেলাম তাহলে আমরা মূল ওয়ান মাইনাস এন লিটার এন মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ইনভার্স এটি হলো কে এর একক আমরা বুঝতে পারছি যে কে এর এককটি বিভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন হবে কারণ কারণ কের মান কের এককটি এনের উপর নির্ভর করছে যেটি হলো বিক্রিয়ার ক্রম অর্থাৎ বিভিন্ন ক্রমের বিক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন এই কের একক থেকে কিন্তু আমরা কোনো বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয় করতে পারবো অনেক ক্ষেত্রে গারত্বকে আমরা মূল পার ডেসিমিটার কিউ হিসাবে মাপা হয় আমরা এক লিটার সমান এক ডেসিমিটার কিউ এটা জানি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবো হাড় ধুবকের একক হবে মোল ওয়ান মাইনাস এন ডেসিমিটার থ্রি এন মাইনাস থ্রি সেকেন্ড ইনভার্স যদি গ্যাস হয় বিক্রিয়ক পদার্থগুলো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এদের গারত্বকে আমরা তার আংশিক চাপ দিয়ে প্রকাশ করি এবং সেক্ষেত্রে হাড়ের একক হলো এটিএম সেকেন্ড ইনভার্স এটিএম হলো অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আর এদিকে গারত্ব হলো এটিএম টু দ্য পাওয়ার এন অর্থাৎ আমরা পেলাম হাড় ধুবকের একক হলো এটিএম এটিএম ওয়ান মাইনাস এন সেকেন্ড ইনভার্স এটি যদি বিক্রিয়ার বিক্রিয়কটি গ্যাসীয় হয় এবং তার গারত্বকে বা সক্রিয় ভরকে আমরা তার আংশিক চাপ দিয়ে পরিমাপ করেছি আমরা এখানে একটা জিনিস একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিখব সেটি হলো প্রশ্নে কের একক থেকে আমরা কিন্তু বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয় করতে পারি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নতে লক্ষ্য করতে হবে যে আমরা কিভাবে কের একক থেকে বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয় করতে পারছি আমরা এখন দেখব মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকতা কিন্তু একই হয়ে যায় আমরা ধরছি একটি মৌলিক বিক্রিয়া টু এ প্লাস বি দিয়ে প্রোডাক্ট এটি একটা মৌলিক বিক্রিয়া তাহলে আমরা মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে গতিসূত্রটি লিখতে পারব পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এই ক্ষেত্রে ভর ক্রিয়া সূত্রটি প্রযোজ্য হবে তাহলে সমীকরণ অনুযায়ী কে এ টু দ্য পার টু বি টু দ্য পার ওয়ান অর্থাৎ ক্রম দুই প্লাস এক সমান তিন এরপর আমরা দেখতে পারব আণবিকতা অর্থাৎ মৌলিক বিক্রিয়া যতগুলো বিক্রিয়ক পদার্থ অংশগ্রহণ করছে তার সংখ্যাটা হলো আণবিকতা যেটা একটি তাত্ত্বিক বিষয় শ্রমিক ব্যালেন্স সমীকরণ থেকে এর মান নির্ণয় করা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্ষেত্রে দুটি এ এবং একটি বি অনু অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ 
বিক্রিয়ার আনবিকতা হলো তিন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার আনবিকতা ও বিক্রিয়ার ক্রমের মান একই হয়ে যায় এটি আমরা মনে রাখব মৌলিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার ক্রম ও আনবিকতা এক হয়ে যায় আমরা একটি প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টিকে বুঝবার চেষ্টা করব একটি বিক্রিয়ার হার সমীকরণ আর সমান পরীক্ষা লব্ধ হার সমীকরণ আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার ওয়ান বি টু দ্য পাওয়ার থ্রি বাই টু হলে বিক্রিয়াটিকে একটি মৌলিক বিক্রিয়া তাহলে আমাদের হার সমীকরণ এটি বিক্রিয়ার ক্রম হলো ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু অর্থাৎ ফাইভ বাই টু এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এটি মৌলিক বিক্রিয়া হয় তাহলে বিক্রিয়া ক্রম এবং আনবিকতা এক হয়ে যাবে তাহলে বিক্রিয়াটি আনবিকতা হওয়া উচিত ফাইভ বাই টু কিন্তু আমরা জানি যে বিক্রিয়ার আনবিকতা কখনোই ভগ্নাংশ হতে পারে না সুতরাং এটি একটি মৌলিক বিক্রিয়া হবে না যদি মৌলিক বিক্রিয়া হতো তাহলে আনবিকতা কিন্তু ফাইভ বাই টু হয়ে যেত কারণ বিক্রিয়াটি ক্রম কিন্তু ফাইভ বাই টু তাহলে এই বিক্রিয়াটি নিশ্চয়ই একটি মৌলিক বিক্রিয়া নয় নেক্সট আমরা আর একটি প্রশ্ন দেখব এ থেকে বি এর গারত্ব অর্ধেক করলে বিক্রিয়ার হার প্রাথমিক গারত্বের একের আট গুণ হয় বিক্রিয়াটির ক্রম কত তাহলে আমরা লিখব আর ওয়ান সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এন এ হলো প্রাথমিক গারত্ব বিক্রিয় বিক্রিয়কের আর টু হলো যখন এর প্রাথমিক গারত্বকে অর্ধেক করা হলো অর্থাৎ এ বাই টু এন এন এর মান আমাদের জানা নেই আমরা আর ওয়ান আর আর টুকে ভাগ করলাম তাহলে আমরা এদিকেও ভাগ করলাম দুটি সমীকরণকে পরস্পরে ভাগ করলাম আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম যে এন এর মান তিন আসছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটি ক্রম হলো তিন নেক্সট আমাদের কে এর মান দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি সেকেন্ড ইনভার্স বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এন ক্রম বিক্রিয়ার জন্য কে এর একক জানি মোল ওয়ান মাইনাস এন লিটার এন মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ইনভার্স এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এককটি হলো মোলের উপরে ওয়ান মাইনাস এন আর এদের ক্ষেত্রে মূল টার্মটা ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ মূলের মাথাতে শূন্য তাহলে আমাদের সমীক দুটি সমীকরণকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস এন সমান শূন্য অর্থাৎ এন সমান ওয়ান অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটি একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া আমাদের দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে অনুরূপ কে এর মান সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস এইট মোল মাইনাস টু লিটার স্কোয়ার সেকেন্ড ইনভার্স এই বিক্রিয়াটা ক্রম কত তাহলে আমরা জানি যে এন এ এন ক্রম বিক্রিয়ার জন্য আমরা হার ধ্রুবকের এককে লিখতে পারি মোল ওয়ান মাইনাস এন লিটার এন মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ইনভার্স দুটোর মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা পাই ওয়ান মাইনাস এন সমান মাইনাস টু তাহলে এন সমান তিন অর্থাৎ এটি একটি তৃতীয় ক্রম বিক্রিয়া কে এর মান দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি এটিএম সেকেন্ড ইনভার্স আমরা জানি যে একটি এন ক্রম বিক্রিয়ার জন্য কে এর এককটি হয় এটিএম ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান মাইনাস এন সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে দুটোকের মধ্যে যদি তুলনা করা হয় তাহলে আমাদের ওয়ান মাইনাস এন সমান এক অর্থাৎ এন সমান জিরো অর্থাৎ এটি একটি শূন্য ক্রম বিক্রিয়া তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে হার ধ্রুবকের মানের একক থেকে আমরা কিভাবে বিক্রিয়ার ক্রম সম্পর্কে জানতে পারি নেক্সট প্রশ্নটি হলো এ থেকে আমাদের বি একটি বিক্রিয়া হচ্ছে এর গারত্ব এত হলে বিক্রিয়ার হার হয় টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি এর গারত্ব অর্ধেক করলে বিক্রিয়ার হার হয় জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি এর গারত্ব কত হলে বিক্রিয়ার হারের মান ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস থ্রি হবে তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো বিক্রিয়াটি ক্রম নির্ণয় করা অর্থাৎ আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এন এটি একটি পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার এন এর মানটিকে আমরা নিম্নের ডাটা থেকে বের করব আমরা বসালাম হারের মান টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি কে এবং এর গারত্ব আমি বসালাম টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি হার আর্ধেক হার জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি হয় যখন বিক্রিয়কের গারত্ব অর্ধেক করা হয় আমরা এই দুটিকে ভাগ করলে পাই এন এর মান এই দুটিকে ভাগ করলে আমরা পাই এন এর মান দুই অর্থাৎ আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার টু তাহলে আমরা দুটো সমীকরণ আবার নিলাম আমরা 
প্রথম তিতে ধরলাম গাঢ়ত্ব x তখন বিক্রিয়ার হার হবে 1.8 ইনটু 10 টু দা পাওয়ার -9 আর প্রথম সমীকরণে বলা হয়েছে যখন গাঢ়ত্ব 2.2 ইনটু 10 টু দা পাওয়ার -3 তখন হার হবে 2.4 ইনটু 10 টু দা পাওয়ার -3 এই দুটোকে আমরা ভাগ করে x এর মান পাই 1.9 ইনটু 10 টু দা পাওয়ার -3 মোলার অর্থাৎ এই গাঢ়ত্ব যদি আমাদের a রাখা থাকে তাহলে বিক্রিয়ার হার হবে 1.8 into 10 to the power minus 3. Next, I am going to ask you 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 minus 2 liter square second inverse hole a theke p er bikri er garotto digun korle bikriyar har koto gun briddhi pabe আমরা বিক্রিয়ার ক্রম সম্পর্কে জানি না তাহলে কত গাঢ়ত্বের সঙ্গে বিক্রিয়ার হারের সম্পর্ক রয়েছে গতিসূত্র থেকে এবং আমরা জানি যে n এর মান না জানতে পারলে আমরা সম্পর্কটিকে বলতে পারব না তাই আমরা হারের একক থেকে প্রথমে n এর মান নির্ণয় করলাম এবং n এর মান হলো 3 অর্থাৎ হার সমীকরণটি হবে r সমান k a টু দা পাওয়ার 3 R1 আমাদের যখন আমাদের এর গাঢ়ত্ব a0 অর্থাৎ প্রাথমিক গাঢ়ত্ব তাহলে এটি r2 যখন এর গাঢ়ত্বকে দ্বিগুণ করা হয়েছে r1 বাই r2 বাই r1 আমরা বার করলাম 2 টু দা পাওয়ার 3 তাহলে r2 সমান 8 r1 অর্থাৎ যদি আমাদের গাঢ়ত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে হার পূর্বের হারের 8 গুণ হবে অর্থাৎ 8 গুণ বৃদ্ধি পাবে नेक्स्ट আমরা একটি গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার অর্ধেক হয় যদি পাত্রের আয়তনকে দ্বিগুণ করা হয় বিক্রিয়ার ক্রমটি কত আমরা মনে করি যে এ মোল বিক্রিয়ক ছিল ভি লিটার পাত্রে তাহলে আর1 সমান কে এ বাই ভি এটি হলো গাঢ়ত্ব মোল পার লিটারে এককে হোল টু দা পাওয়ার এন এন এর মান আমাদের জানা নাই এন হলো বিক্রিয়াটির ক্রম আর2 যখন আমাদের আয়তন 2v হলো অর্থাৎ পাত্রে আয়তন দ্বিগুণ করানো হলো আমরা r2 ডিভাইডেড বাই r1 করলাম এবং আমাদের বলা আছে যে বিক্রিয়ার হার অর্ধেক হয় বিক্রিয়ার হার অর্ধেক হয়ে গেছে আমরা হাফ লিখেছি এখানে এসেছে 1/2 টু দা পাওয়ার n আর আমরা পেলাম n 1 অর্থাৎ বিক্রিয়াটি একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া ছিল তোমরা তাহলে এরূপ কিছু সমস্যা সমাধান করবে এক্সারসাইজ থেকে